वेलकम टू स्टूडेंट्स इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है तो जे एडवांस 2020 की इन्फॉर्मेशन से वो आउट हो चुकी है नोटिफिकेशंस उसको अपलोड कर दिया गया है तो एग्जाम डेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कौन कौन से कॉलेजेस है कहाँ आपके एग्जाम्स होने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशंस आपको अब जे एडवांस की मिलने वाली है पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी सारी चीज़ें मैं आपको कंटिन्यू टू कंटिन्यू बताने वाला हूं और यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जे एडवांस दो का जो एग्ज़ाम्स है वो हमारे होने वाले हैं 17 मई 2020 से आपके जो जे एडवांस का एग्ज़ाम्स है वो होने वाले हैं अब यहां पे बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स जे मेन्स के एग्ज़ाम क्लियर करके वो एक कट ऑफ जो जे एडवांस के उसे क्लियर करके जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपेशन से उसको अभी तेज है वो कर दीजिए अपनी डेट से उसको शेड्यूल कर लीजिए एग्जाम डेट है वो जे एडवांस की वो अपलोड है वो हो चुकी है अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट्स के बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में कब से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी ठीक है तो यहाँ पर शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करना है और कोई स्टूडेंट्स अगर नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को ठीक है तो यहाँ पर देखिए कि शेड्यूल जे जो हमारा जी एडवांस 2020 का है वो अपलोड हो चुका है तो बोथ आर पेपर्स कंपलसरी मतलब आपका जो दो पेपर्स होने वाले हैं दोनों पेपर ही आपको देनी कंपलसरी है और 17 मई 2020 को आपका एग्जाम है हॉलीडे मतलब संडे को आपका जो एग्जाम है 17 मई 2020 को यहां पे अगर हम बात करें यहां पे आपको दोनों एग्जाम्स की टाइमिंग भी आपको यहां पर शो कर दी गई है तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं अगर आप बेसिक में जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जे एडवांस के आप कौन से पोर्शंस को पूरे अच्छे तरीके से बेसिक से उन्हें जानना चाहते हो ठीक है तो यहां पे ऑल द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल जो स्टूडेंट्स जे मीन्स का एग्जाम देके जे एडवांस की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो वो यहां पे जे एडवांस के एलिजिबल होंगे यहां पर इन्होंने पांच क्राइटेरिया जो दे रखे हैं तो क्राइटेरिया फर्स्ट तो यही है कि जे मीन्स का एग्जाम करके मतलब दो लाख पचास हज़ार स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे जे में जे एडवांस के एग्ज़ाम्स के लिए तो जिन स्टूडेंट्स ने जे मेन्स का एग्ज़ाम दिया है जिनके स्कोर है जिनके मार्क्स जो कैलकुलेट होने के बाद 90 प्लस अगर उनके आ रहे हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं कि वो एलिजिबल हो जाएंगे जे एडवांस के लिए उसमें से सिर्फ दो लाख पचास हज़ार स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन दी हुई है तो परसेंटेज ऑफ द कैटेगरी वे शॉर्ट लिस्टेड टेन ऑफ जनरल ई डब्ल्यू एस ट्वेंटी सेवन एससी कैटेगरी 7.5 एसटी कैटेगरी और रिमेनिंग जो 40 परसेंट जो रहेगी वो ओपन मतलब जनरल्स वाले भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं एससी वाले ओबीसी वाले जो भी है मतलब वो सारे स्टूडेंट्स यहां पे आ सकते हैं पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए पाँच परसेंट है वो हर एक कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन जो वो अलग से मिलने वाली है और एक रिजर्वेशन पे मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है तो आगे वाली वीडियो जरूर देखना है तो इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब वो करना पड़ेगा तो ठीक है यहाँ पर जो दो जो जो यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी के अंदर भी दिखा दिया कि ओपन के लिए कितने हैं ओपन पी के लिए कितने हैं जनरल ई के लिए कितने हैं तो ये आप पूरा लिस्ट है वो आप शो कर सकते हो मतलब अच्छे से देख सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके लिए कितनी सीट्स है वो है यहां पे ठीक है तो उसके बाद अगर हम यहां पे डिस्कस करें क्राइटेरिया एज लिमिट्स वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं है एज लिमिट्स की यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूं अगर कोई स्टूडेंट दो का है तो दो हजार दोनों एग्जाम है वो जे एडवांस के वो दे सकता है लेकिन अगर कोई स्टूडेंट दो प्लस टू क्लियर है तो वो वाला स्टूडेंट्स जी एडवांस के एग्जाम से वो नहीं दे सकता है तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट का मतलब यही है कि टू कंजुकेटिव ईयर्स मतलब कंटिन्यू जो दो साल आते हैं प्लस टू के बाद जो प्लस टू के बाद वही आप जी एडवांस के एग्जाम दे सकते हो अदरवाइज आप जी एडवांस के एग्जाम से वो नहीं दे सकते हो तो दो वाला स्टूडेंट्स ने दो में जे एडवांस का एग्जाम दिया था और वो भी दो में भी दे सकता है लेकिन जो स्टूडेंट्स दो में जे एडवांस का एग्जाम देगा वो दो और 2021 तक अपने जेडोस के एग्जाम से वो दे सकता है 
बाकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो आप यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ के बारे में दिया हुआ है कि क्लास ट्वेल्थ के अंदर आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो वो कंपलसरी होनी चाहिए अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह हैं यहाँ पे दिया हुआ है अर्ली अर्ली एडमिशन आई जो स्टूडेंट्स आई जो आई सॉरी आई सॉरी आई के अंदर जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले चुके हैं ए कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बी एडमिटेड इन द आई आई रिस्पेक्टिवली वे वेदर और नोट ही और सी कंटिन्यूसली इन द प्रोग्राम्स ठीक है डायरेक्ट सी अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स आई के अंदर अभी जो हैं फर्स्ट टाइम के अंदर वो भी शायद जे एडवांस के लिए एग्जाम्स वो दे सकते हैं तो पूरी डिटेल्स के बारे में हम फर्दर बाद में बात करेंगे मैं आपको सारी पॉइंट समझाने लगा तो अच्छे से तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी वो हो जाएगी तो ठीक है तो मतलब जो डायरेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो पॉइंट मेन जो चार पॉइंट्स दिए गई है कि आपका जो जो टू मतलब दो लाख पचास हज़ार कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे जो जे मीन्स के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे देन आपकी एज लिमिट्स और देन नंबर ऑफ अटैम्प्ट ठीक है नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको दो साल लगातार प्लस टू के बाद ठीक है जो 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं वो जे एडवांस है वो दे सकते हैं ठीक है क्लियर बात और नंबर फोर्थ यही है कि आपके क्लास ट्वेल्थ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वो कंपल्सरी वो होना चाहिए ठीक है देन आप हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करते हो तो देन आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन से वो कर सकते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनका जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा वो कब होगा आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मिल रहा हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन आपको फ्राइडे मई वन मतलब एक तारीख को आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी मई की एक तारीख को आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और मई छः को आपकी रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज है वो हो जाएगी पेमेंट करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है सात तारीख तक आप अपनी पेमेंट से उन्हें कर सकते हो तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपको सिर्फ थोड़ा ही टाइम मिलेगा सिर्फ छः दिन का टाइम है आपके पास अपनी रजिस्ट्रेशन को करने के लिए तो जो स्टूडेंट्स अपनी जे एडवांस के लिए क्लियर है जो एलिजिबल है वो जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन उसे कंप्लीट कर लेना है ठीक है और बाकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम पे भी आपको वार्निंग एक बार दे दूंगा आपको अपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन का पोर्शन होता है उसे बेल आइकन को प्रेस कीजिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मैं डालता हूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन से वो आ जाएगी ठीक है देन अगर हम बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा यहाँ पर समझाया हुआ है तो आप चाहते हो तो इसके बारे में भी हम पूरा बता दूंगा किस किस तरीके से आपको पूरी रजिस्ट्रेशन से करनी है अब देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोडमेंट्स के बारे में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे जो सेक्शन जो फिफ्टीन है उसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर है अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है आल कैटेगरी के अंदर तो उनको लगेंगे चौदह सौ और कोई एस सी और पी डब्ल्यू कैटेगरी कोई स्टूडेंट्स है तो उसके लगेंगे यहाँ पे फोर्टीन हंड्रेड मतलब चौदह सौ रुपये भी उनके यहाँ पे लगने वाले हैं लेकिन कोई अलग कैटेगरी के ओ बी का या फिर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट्स है तो उसके यहाँ पे लगेंगे अट्ठाईस सौ रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ठीक है तो ये इंडियन के थे और ये फॉरन नेशनल के लिए यहाँ पर अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वेट इन सेकेंड ओके ठीक है ठीक है तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो होने वाले हैं तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ आपको एक बार ठीक है तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लास टेंथ का ट्वेल्थ का ठीक है अगर आप सर्टिफिकेट फॉर देस बो अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन 2019 बोर्ड डिक्लेयर ऑन द क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो कर देना है ठीक है और अगर हम बात करें थर्ड यहाँ पे इफ़ द नेम इज नॉट वी क्लास जो टेंथ का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हो जिसके अंदर आपकी या तो फिर जो नेम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो सही हो ठीक है Uh, मतलब कि यहाँ पे जो मेन है वो आपका क्लास टेंथ का आपने पहले अपलोड कर दिया तो कोई ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं है अगर आप अगर आपके पास क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड है वो कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे उसके बाद जो अदर जो आ जाते हैं कैंडिडेट जो पी डब्ल्यू डी वाले हैं तो उनको पी डब्ल्यू डी का सर्टिफिकेट भी अपलोड है वो करना होगा तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बाकी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सभी को डिस्कस करने के लिए 
कि क्या क्या चीज़ें हैं किस तरीके से तो वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही है अगर आपको कोई भी पॉइंट समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आने वाली वीडियोस के अंदर हम सारे पॉइंट्स उनको डिस्कस वो करने वाले हैं तो इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको गर्ल्स के लिए जो रिजर्वेशन है अलग से इस बार प्रोवाइड कराई है उनके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है तो वीडियो ज़रूर देखना है और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करना थैंक यू कीप लर्निंग एंड की